Okay, tulad po tayo sa page 12. Yung pitong katangian ng malusog na iglesia ay need me in evangelism. Need me in evangelism. Meron pong tatlong bahagi ng churches na may need me in evangelism. Ang una ay prayer. Meron prayer for evangelism. Bawat miyembro ay tinuturuan na meron siyang listahan na mga idinadalangin niya para maligtas sila. At least three. List of three people. Idinadalangin niya ang tatlong tao na yan araw-araw na mobilize a membership praying for those they want to reach. In small groups din, every small group meeting, meron oras na idinadalangin ang di paligdas na gusto nilang dalhin sa small group. Every small group meeting, di mawawala. Tapos, as a church, from the pulpit, sa pananambahan, meron panalangin for unbelievers, specific individuals, kamag-anak sa congregation, sa mga tao in the neighborhood, as a church, from the pulpit, prayer for the lost. Di lang prayer, meron din care. Meron din care. Yung mga individuals, they care for those they want to reach. They show acts of kindness. They do nice things for them. Nakikipagkaibigan at magiging mabait sa kanila. Kung ang gusto niyo maligtas ay isang kamag-anak sa loob ng bahay niyo, okay, do acts of kindness for him or her. Mamamalan siya para sa kanya. Maghugas ng kanyang pinggan. Ipakita ang kabutihan ng Panginoon sa kanya sa loob ng bahay. Kung kasama sa opis, magtimpla ng kanyang kape. Kung kapitbahay, magwalis sa kanyang harapan. Yun. Showing me care. Acts of kindness. And then, as a church, alamin yung pangangailangan sa komunidad. At gagawa ng mga proyekto o, o paraan para tumugon sa pangangailangan ng community. Sa isang squatters area, medical mission. Needs. Pero sa mayama na lugar, may needs din. Iba. Bawat lugar may tanging needs na bagay sa lugar na yan. So bawat church ay maghahanap ano yung needs sa paligid namin, sa aming community, at gagawa ng paraan para tumugon, to care for the people in our community. And in the small groups also, kung sino ang target nila, meron din silang mga small group projects kung anong magiging maganda para sa kanilang tinatarget. Para ipakita, they care for them. So meron prayer, meron care, meron din share. Share the gospel. Kapag malakas ang prayer, at kapag malakas ang care, madaling mag-share. Handang-handa ng tao. Oh. Ngunit, kapag kulang ang prayer, at kapag kulang ang care, ang hirap mag-share. Hirap. Kailangan prayer, care, and share. Sino pa mag-share? Bawat miyembro. Tuturuan mag-share ng gospel. Hindi yung mga hindi kilala. Yung kilala niya. Yung idinadalangin niya. Yung ginagawa niya mabait sa kanila. Yung kabaitan sa kanila. Bawat isang miyembro ay tuturuan mag-share. Kaya kapag may tao na gusto mag-share man, hindi sinasabi ng miyembro, Pastor, pwede ba? Sharean mo yung pamangkin ko? Pastor, sama ka para masharean mo siya. Hindi. Miyembro. Miyembro ang mag-share. Yun. Pag ganoon, malakas ang iglesia. Yun. Sa ibang church, meron silang evangelism, pero ang evangelism nila ay evangelism by pilit. Dumidiretso, kaagad, makikilala ang tao, ibabahagi yung gospel sa kanya, at sasabihin, tanggapin mo na si Kristo. Kung hindi mo siya tatanggapin, pukpukin ang ulo mo. At pipilitin siyang tumanggap. Ganon ang church na di malusog. Oo. Yung church na malusog ay need meeting evangelism. 
prayer, care, and share. Yun. Ang sarap pag ganun ang church. Isipin nyo, yung mga tao sa paligid, maganda ng ating reputation sa kanila. Sinasabi, ang ganda ng church na yan, ang bayat nila, marami silang magandang ginagawa. Interesado sila sa atin at may confidence tayo na talagang blessing tayo sa community, sa kilala. Dagdag ng katapangan para mag-share. Yun. Relevant ang church. Pwede i-develop sa ating iglesia. Need meeting evangelism. Ito po ang paraan ni Jesus. Sabi po dito sa page 12, Mark 10.51. Sabi ni Jesus, nung nakilala ni Jesus ang tao, ito pong sinabi, What do you want me to do for you? Jesus asked him. Nung nakilala ni Jesus ang tao, sinabi niya, What do you want me to do for you? Need me din eh. Oo. Hindi sinabi ni Jesus kaagad, Makasalanan ka! Magsisi ka na! Tanggapin mo na ako! Dumating din sa pagsisisi. Pero ang una, He met people's needs in various ways. And He would ask, What do you want me to do for you? Yun po ang strategy ni Jesus. Kapag gagamitin natin ang strategy ni Jesus sa ating iglesia, magkakaroon din tayo ng need meaning evangelism at magiging mas malusog ang iglesia natin. Yun po ang need meaning evangelism. Yung huling katangian ng malusog na iglesia ay loving relationships. Meron din tatlong bahagi ng loving relationships. Ang una ay compassion. Compassion. Ibig sabihin, meron genuine concern kung ano ang kalagayan ng ating kapwa. Yung isa, meron siyang talagang pagmamalasakit sa kanya. Tapos, nagsisikap para malaman ano yung kalagayan sa buhay niya dahil may genuine concern. Meron prayer for one another. Talaga. Di lang sinasabi, o sige, papalangin kita. Tapos, hindi gagawin. Hindi. Sinasabi, ipapanalangin kita at ginagawa talaga. Tapos follow up kapatid, ipinapanalangin kita. Kumusta na? Yun. Dahil may ganitong compassion, uh, bihira ang chismisan. Bihira ang paninirang puri. Dahil, that shows a lack of genuine concern and compassion. So, meron pong compassion. Meron din pong truth. Sa tunay na pag-ibig, meron din truth. Sabi ng Efeso 4.15, magslita kayo ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Pag may tunay na pag-ibig, meron din truth. Pag may kapwa at meron siyang kakulangan, Tulungan natin siya. Sasabihin. Pag kailangan i-rebuke, rebuke. Kailangan exhort, exhort. Kailangan sabihin, sasabihin. Ayon sa truth. Kasi kung meron siyang ganun pangailangan, iwas tayo dahil ayaw natin sabihin, it shows a lack of love. Kapag talagang iniibig natin siya, Tutulungan natin siya according to the truth. Yun po ang kompletong pag-ibig. Compassion and truth. Hindi, lo, hindi purong kulang sinasabi. Yung good characteristics din niya. Affirmation. Kapatid, ang ganda ng special number mo. Kapatid, dumalago ang cell group mo. Kapatid, magaling kang maganyaya. Affirmation. Hindi bola-bola. Affirmation according to the truth. Yan ang pag-ibig. Yung bola-bola ay hindi love. Affirmation to the, according to the truth ay tunay na pag-ibig. Yan. So, meron compassion. Meron din truth. Tapos sa page 13 po, meron din acceptance. Kapag makikita natin ang kukulangan ng ating kapwa, tutulungan natin siya para mag-develop sa area na yan. Habang nag-develop pa, Habang may kulang pa, we accept him or her as they are. 
kahit maraming kulang, may pag-ibig pa rin. Hindi tayo makihintay hanggang ganap bago ibigin. So churches with strong loving relationships have acceptance. Dahil yung ating kaibigan sa church may kakulangan, darating ang araw, magkakasala siya, masasaktan tayo. Di maiwasan. Mangyayari. Pag tayo ay masaktan, dahil sa ating genuine na, dahil sa ating acceptance sa kanya, papatawarin siya. Oo. Ganun po ang acceptance. O nga, may kahinaan siya. O nga, nagkasala siya. O nga, nasaktan ako. Papatawarin ko siya. At kapag may ganun acceptance, malakas ang pag-ibig. Kapag may ganitong pag-ibig sa iglesia, ang ganda. Ganito po itong mga elefante na makikita natin sa picture. Meron silang compassion, truth, and acceptance. Tingnan po natin sila. Sabi ni Malaki sa Maliet, pinakita niya ang kanyang compassion. Sabi niya, Maliet, ang liet mo, kawawa ka, bahala ako sa'yo. Dahil sa kanyang compassion, inibig ni Malaki si Maliet. Tapos, si Maliet, Maliet, inibig din yung Malaki according to the truth. Sabi ni Maliet, Malaki, mahal din kita, pero Malaki, may sasabihin ako sa'yo, marami kang putik sa mukha mo, dapat maghugas ka na. Si Maliet speaks the truth in love dahil sa pag-ibig. Tapos, sabi ni Maliet kay Malaki, naghugas na siya. Sabi ni Maliet, Malaki, may putik pa rin sa mukha mo, pero mahal kita pa rin. Tinat- tinatanggap kita kahit lagi may putik sa mukha mo. Meron acceptance. At ganoon din po ang church na may loving relationships. Meron compassion, truth, and acceptance. Sabi ng 1 Timothy 1.5, The goal of our instruction is love from a pure heart. Lahat ng ating turo, ang layunin ay pag-ibig. Isipin natin sa ating iglesia, kung may ganitong pagmamahalan, kung ganito mga relations sa isa isa, ang sarap ano? Ang sarap pag ganoon ng iglesia. At pwede natin i-develop sa iglesia natin. Meron din tayong resource, The Three Colors of Love. Ito ay para sa isang miyembro, pwede basahin niya ito para palakasin ang kanyang loving relationships. So ito po ang walong katangian ng malusog na iglesia, loving relationships. So dito po yung walong katangian. Ngayon, sa walong katangian ito, ano po ang inyong reaction sa eight qualities na ito? ng isang malusog na iglesia. Pwede po ba sa inyong kagrupo, yung group na binuo natin kanina, pwede po ba mag-sharing tayo, may interaction? What is your reaction to these eight qualities? Okay, meron kayong two minutes para mag-sharing. Walang reporting to the whole group. Diyan sa small group na lang. Sige po. Okay, salamat po sa inyong reactions. Ngayon, number two, interaction, interaction number two, page 13. Which of these eight qualities is the key to church growth? Which of these eight qualities is the key to church growth? Pwede po ba? Isipin nyo? Or mag-share sa inyong grupo for 30 seconds lang. Okay, please pause the video for 30 seconds lang po. Okay, time's up po. Which of the eight qualities is the key to church growth? Uh, hihilingin ko, mga volunteers, ibahagi ang inyong idea. Alin ang key. So please pause the video and let's hear from uh, three or four volunteers. Ano sa palagay nyo, which of the eight qualities is the key to church growth? Sige po, pause the video. Okay, salamat po sa palagay nyo. Iba-ibang palagay kung ano yung key to church growth. Pero actually, 
walang isang key. Meron pong walong key sa church growth. Walang isang bagay na magiging key for all churches. Lahat ng walong katangian ay essential. Ngayon, siguro nasa isip nyo, kung kailangan ng walo, saan kami magsisimula? Well, there actually is a key. There is a key for your church. Meron po. Ano yung key quality for your church? Malalaman po natin mamaya kung ano yung key for your church na pinaka makakatulong sa inyo. Okay, dadako na tayo sa interaction number three. Which of the eight qualities are interrelated? So, tingnan natin yung eight qualities. Anong isa na nakakaugnay sa isang sa iba? Which overlap and interrelate? Pwede po ba pag-usapan sa inyong grupo for two minutes, no reports, dyan sa grupo na lang. Sige po.